వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉండి రైతుకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటోంది పాడి పరిశ్రమ ఈ పరిశ్రమ నిర్వహణలో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వ్యయం పోషణకే అవుతుంది పచ్చిమేతలను ఎంత పుష్కలంగా అందించగలిగితే పోషణ వ్యయంపై అంతగా నియంత్రణ ఉంటుంది అయితే అన్ని కాలాల్లోనూ మేతలను సమృద్ధిగా అందించలేని పరిస్థితి పోషకులది వర్షాకాలంలో పచ్చిమేతలకు కొదవ లేకపోయినా శీతాకాలం వేసవికాలంలో వెతుకులాట తప్పదు ఈ కాలంలో ఉండే అధిక మంచు చలి కారణంగా గ్రాసాలు సరిగా ఎదగవు దీంతో ఎక్కువగా దానాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది అలా కాక మేత అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు రైతులు తమకున్న నీటి వనరులను బట్టి స్వల్పకాలంలో చేతికొచ్చే పశుగ్రాసాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి వీటిలో ఏకవార్షికాలతో పాటు బహువార్షికాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి శీతాకాలంలో సాగు చేసుకోదగ్గ పశుగ్రాసాలు అందులో మేలైన రకాల వివరాలను తెలియజేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రాజన్ నగర్లోని వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం అగ్రోనామీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బి మురళి ఈ రబీలో చలిని తట్టుకునే క్రాప్స్ మాత్రమే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ని క్రాప్స్ రబీలో సూటబుల్ కాదు సోర్గం జొన్న మొక్కజొన్న ఓట్స్ లూసర్ను అలసంద ఈ ఐదు పంటల్ని మనము రబీలో వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి జొన్న విషయంలో మరి సింగిల్ కట్ అంటే ఒక్క సీజన్లో వచ్చే రకాల గురించి మనం చూసినట్లయితే పీసీ సిక్స్ పీసీ నైన్ అనే రకాలు ఉన్నాయి అట్లాగే మల్టీ కట్ అంటే మూడు కొత్తలు వస్తాయి అవి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎస్జి ఫిఫ్టీ నైన్ డాష్ త్రీ అలాగే ఎంపీచారి అనే రకాలు సంవత్సరానికి మూడు కొత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి బహువార్షిక జొన్న రకాలు పశుగ్రాస జొన్న రకాలను మనము చూసినట్లయితే కోఎఫ్ఎస్ ట్వంటీ నైన్ కోఎఫ్ఎస్ థర్టీ వన్ అనే రకాలు మూడు సంవత్సరాల దాకా మనము ఉంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే మరి ఈ జొన్న ఎంత దిగుబడి ఇస్తుందన్న విషయాన్ని పరిశీలించినప్పుడు ఎకరాకి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై టన్నుల దాకా ఇరిగేషన్ కండిషన్లో అంటే వాటర్ ఉన్నట్లయితే ఇస్తుంది అలాగే రైన్ ఫెడ్ కండిషన్లో అయినట్లయితే ఒక పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు టన్నుల వరకు ఇస్తానికి అవకాశం ఉంది మొక్కజొన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆఫ్రికన్ టాల్ అనే ఒక రకం ఉంది అది పాపులర్ వెరైటీ అలాగే జే వెయ్యి ఆరు అనే రకం ఉంది ఈ రెండు రకాలు పశుగ్రాసపు మొక్కజొన్నగా మనం సాగు చేసుకోవచ్చు మనకి ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు టన్నుల వరకు పర్ ఎకరా ఎకరానికి దిగుబడి పచ్చిమేత వస్తుంది చాలామంది రైతు సోదరులకు ఓట్స్ అనే పంట పశుగ్రాసంగా వాడతారని తెలియదు ఈ చలి ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఓట్స్ని బాగా పండించుకోవచ్చు దీంట్లో రకాలు మనం చూసినట్లయితే ఓఎస్ సిక్స్ కెంట్ అనే రకాలు ఉన్నాయి అలాగే ఆర్ఓ నైన్టీన్ అనే రకం కూడా ఉంది లూసర్న్ అనేది రబీలో చాలా బాగా వస్తుంది ఇది అక్టోబర్ నవంబర్ మాసాల్లో మాత్రం వేసుకోవాలి మరి దీనికి ఆరు కిలోల సీడు విత్తనం వాడాలి ఎకరాకి మరి ఎకరాకి ఎంత దిగుబడి వస్తుంది అనే విషయాన్ని చూసినట్లయితే ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు లేదా ముప్పై నాలుగు టన్నుల వరకు కూడా ఇరిగేషన్ ఉన్నట్లయితే వస్తానికి అవకాశం ఉంది దీంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి సింగిల్ సీజన్ వచ్చే రకం ఉంది అలాగే మల్టీ ఇయర్ అంటే బహువార్షికాలు కూడా ఉన్నాయి బహువార్షిక రకాలు మనం వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక మూడు సంవత్సరాల దాకా మనం మళ్ళీ దున్నే అవసరం లేకుండా వాటర్ ఉన్నట్లయితే పెంచుకోవచ్చు డైరీ ఫార్మర్స్ ముఖ్యంగా ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే పచ్చిమేత రైతు సోదరులు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఖరీఫ్లో అయినా కానీ రబీలో అయినా కానీ మనకి పచ్చిమేత ఇచ్చేటప్పుడు మూడు పాళ్ళు మనకి సీరియల్ కానీ అంటే జొన్న మొక్కజొన్న అలాంటి గడ్డి జాతి పశుగ్రాసాలు ఇవ్వాలి అయితే ఒక పాలు మాత్రం ఇవి లెగ్యూమినస్ పశుగ్రాసాలు ఇవ్వాలి ఉదాహరణకి అలసంద తర్వాత పిల్లి వెసర అనేది లూసన్ అయితే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని పశువులు ఉన్నాయి ఆ పశువులకి ఎంత ఎకరేజ్లో వేసుకోవాలి సీజన్ వైజ్గా ఎలాంటి క్రాప్స్ ఎన్నుకోవాలి ఒక ప్లాన్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి పచ్చిమేత అనేది ఇబ్బంది లేకుండా అందిస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది